Week 3 na tayo ng Quarter 3 at ang topic natin para sa linggong ito ay Translating Word Phrases into Algebraic Expressions and Algebraic Equations and Vice Versa. Ibig sabihin, translate yung word phrase sa algebraic expression, translate ang word phrase sa algebraic equation, o kaya naman ay translate ang algebraic expression sa word phrase at translate ang word equation sa word phrase. Huwag kalimutan, pagkatapos panoorin at matutunan ang tutorial video na ito, mag-comment, hashtag your full name, hashtag algebraic expressions and equations. Sagutin ang mga tanong na ito. Ano ang kaibahan ng constant sa variables? At ikumpara ang algebraic expression sa algebraic equation. Ano ba ang verbal expression at ang verbal equation? O ito ang clue. Kapag nakita yung word na verbal, ang ibig sabihin nun ay word. So, when we say verbal expression and verbal equation, parang word phrases lang ang ibig sabihin noon. Paano malalaman na siya ay verbal expression at verbal equation? Ito ang given, 8 added to 9. Ang 8 added to 9 ay verbal expression. Anong meron sa verbal expression na 8 added to 9? Meron siyang numeral or numbers na 8 at saka 9. At nagpapakita ng operation na addition dahil sa words na added to. Bakit siya naging verbal expression? Kasi nga, siya ay sinulat in words. Ito ay expression na sinulat in words, kaya siya ay verbal expression. Paano kung dugtungan ang verbal expression at maging ganito? 8 added to 9 is equal to 17. Siya ay verbal equation na. Bakit? Dahil mayroon na siyang dalawang expression na pinagdugtong ng words na is equal to. Ang is equal to ay nangangahulugan ng equals. At sabi ko nga, may dalawa ng expression na nakikita dito, kaya ito ay verbal equation. Ang 12 divided by a number ay verbal expression. Meron siyang numbers na 12 at saka yung variable na nire-represent ng words na a number. Ang operation ay division because of the words divided by. Paano kapag dinugtungan at ginawang 12 divided by a number is 4? Siya ngayon ay verbal ex equation na. Na pinagdugtong ng is na nagre-represent sa equal. Ang a number increased by 5 ay verbal expression. Kapag siya ay ginawang a number increased by 5 will be 13, siya ay verbal equation. Ano ang dalawang expression na makikita sa verbal equation na ito? Una, a number increased by 5 at saka 13. Pinagdugtong ng words na will be na ang ibig sabihin ay equals. Ano naman yung numerical expression and numerical equation? Kung yung verbal, ang ibig sabihin ay words, pag nakita nyo naman yung word na numerical, ang ibig sabihin ay numbers. Tingnan nyo, ang 18 decreased by 9 ay verbal expression pa rin. Bakit verbal? Kasi nga, words, written in words. Pero pwede siyang maging numerical expression. Paano yon? Kapag isinulat mo na na 18 minus 9 ang verbal expression na ito, itong 18 minus 9 ay numerical expression na. Kasi numbers na ang makikita dito at sa yung sign na minus na nagre-represent doon sa words na decreased by na nangangahulugan na ang operation ay subtraction. Paano kapag ganito? The total of 3 and 9 is 12. Ito ay verbal equation. So, gagawin natin siyang numerical equation. Paano? Pag isinulat mo siya na 3 plus 9 equals 12, siya ay numerical expression dahil numbers, symbols ang makikita. Symbol ng addition at yung equal sign. 
paano pinakita yung total of 3 and 9? Yun, sa so pamamagitan ng expression na 3 plus 9. Kasi yung total of ay nangangahulugan ng addition. Ang is ay pinalitan ng symbol ng equals. 21 divided by 3 is 7. So, ito ay verbal equation na gagawin nating numerical equation. Ano siya sa numerical equation? Ang 21 divided by 3 ay isinulat na ganito. 21 divided by 3, pinalitan lang yung divided by ng symbol ng division at nilagyan ng equal na nangangahulugan ng is at inalagay ang 7. So, tandaan ha, ang numerical equation ay binubuo ng mga numerals or numbers, uh, operation symbols at saka ng equal sign kung ito ay equation pero walang equal sign kapag expression kailan naman siya verbal expression or verbal equation kapag ang expression or equation ay isinulat in words or in word phrases pangatlo na ito algebraic expression naman at algebraic equation Ang 18 decreased by a number ay masasabi natin na verbal expression pa rin. Bakit? Kasi nga nakasulat siya in words. So, paano natin siya matatranslate o gagawing algebraic expression? Kapag yung 18 ay isinulat natin in numeral, or number na 18, yung decrease by ay nirepresent natin ng subtraction symbol or subtraction sign na minus at yung a number ay inirepresent natin with letter X. Kasi tandaan nyo, yung words na a number or simply yung word na number, yan ay tinatawag na variable. Bakit siya variable? Dahil siya ay unknown. Hindi natin alam kung ano ang value or equivalent niyan. So, habang hindi pa natin alam kung ano ang kanyang value or equivalent, ang tawag sa kanya ay variable at pwede siyang isulat sa pamamagitan ng kahit anong letter mula letter A hanggang letter Z. Dito, ang ginamit ko ay letter X pero pwede siyang mapalitan ng ibang letter. The total of a number and 9 is 12. So, ito ay verbal equation na gagawin nating algebraic equation. Paano yon? Ang equivalent niya o ang kanyang translation sa algebraic equation ay n plus 9 equals 12. So, bakit naisulat yung n plus 9? Yung n plus 9 ay nagmula sa the total of a number and 9. Hindi ba't kapag nakita natin yung words na total of, iyon ay nangangahulugan ng addition. Kaya nilagyan ng plus sign or addition sign. And yung number, gaya ng sinabi ko sa unang example, ito ay variable, unknown. Wala pang value o hindi pa alam ang value, kaya pwede siyang i-represent ng letter. This time, ang letter naman na ginamit ay N. So, kapag in daw yung number sa 9, ayun, N plus 9, is ang katumbas ay equal, and then the number 12 representing this word. A number divided by 3 is 7. So, this is a verbal expression na gagawin nating algebraic expression. So, yung number ay nirepresent ko ng letter P kasi siya ay variable divided by 3. Yung is ay nirepresent ng equal and then 7. Kaya, P divided by 3 equals 7. Kailan mo masasabing algebraic expression? Algebraic expression siya kapag yung ipinapakita ay mayroong variable. At walang equal sign. 
kailan naman siya algebraic equation? Kapag ang pinapakita ay dalawang expression na pinagsama ng equal sign para ipakita na sila ay equal. Itong dalawang expression na ito ay equal. Kaya nga, sinabing algebraic equation at mayroong variable. So, ano ang clue? Ang algebraic expression and algebraic equation ay mayroong variable na pinapakita using numbers or numerals, operation signs, gaya ng plus, minus, times, divide. At kapag siya ay equation, ay mayroong equal sign. O para mas maintindihang mabuti, Ano ba ang bahagi or parts ng algebraic expression? So, etong example ng expression. Open, close parenthesis, 34 plus C divided by 8. So, meron tayong grouping symbols na kung saan gumamit ng pair of parenthesis. Pero tandaan, hindi naman laging mayroong grouping symbol ang algebraic expression. Sa pagkakataong ito ay ipinakita sa inyo para malaman nyo na ginagamit din ang grouping symbols sa algebraic expression. So ano pa ang ibang part? Gumamit din sa expression na ito ng operation symbols na plus at saka divide. Gumamit ng numbers o yung tinatawag na constant na 34 at 8. Kailan ba tinatawag na constant ang bahagi ng algebraic expression? Kapag sila ay numerals or numbers na hindi mapapalitan o hindi mababago. Ang 34 ay 34 talaga, ang 8 ay 8 talaga. Kaya tinawag na constant, hindi na babago. Fix ang ibig sabihin. At meron din tayong letter C na siyang variable dahil hindi natin alam kung ano ba ang value ng C. Actually, ito ay number na hahanapin pa, hindi pa alam or unknown pa, kaya siya tinawag na variable. Gaya ng sinabi ko kanina, ito ay pwedeng maging kahit anong letter from A to Z. Nagkataon lang na dito, ginamit ay C. So, yan ang parts ng algebraic expression. Ano naman ang parts ng algebraic equation? O, etong example ng equation. 34 minus open close parenthesis 8 times W equals N. So, ano ang unang part? Meron din ito yung grouping symbols. Pares or pair ng parenthesis. Meron siyang operation symbols na minus at saka times, representing subtraction and multiplication. Meron siyang constant or numbers na 34, 8, and 10. At meron siyang variable na nirepresent ng letter W. Ano ang kaibahan ng algebraic equation sa algebraic expression? Ang algebraic equation ay mayroong equal sign. So, yun ang kaibahan. Paano kung pagagawin kayo ng ganito? Ang sabi, determine the variables o kilalanin, i-identify, alin ang variable doon sa given expression or equation. For example, this. Ito ay halimbawa na ng expression kasi may operation ng involved dito. Ano yon? Multiplication. Ang ibig sabihin nito, magkadikit 5 times h. So, ano ang variable dyan? Ang variable dyan ay h. Tandaan ha, ang variable ay nire-represent ng anumang letter mula letter A hanggang letter Z. Dito naman sa given na ito, t times 15 equals 45. Alin ang variable? Variable ay t. Huwag malito, ito ay nangangahulugan ng times. Nagpapakita yan na ang operation ay multiplication. Ang variable dito sa given equation na ito ay letter t or t. Sa 30 minus d equals 13, ang variable ay d. 
O, kapag ganito ang given na may negative sign, negative 3 times K plus 8 times S, mayroon tayong dalawang variables. Yon ay K at saka S. So, maaari kayong maka-encounter na may dalawang variables na involved sa expression or sa equation. Kaya, dapat masanay na kayo. Okay lang kung isa lang. Mas madaling kilalanin, pero kapag dalawa o higit pa, dapat alam nyo pa rin kung ano-ano yung variables na involved doon. Dapat nyo ring tandaan ang mga keywords o mga salitang associated or related sa bawat operation. Kapag nakita nyo itong symbol or sign na ito, yan ay nangangahulugan ng addition plus the sum of more than total of. Or kabaligtaran, kapag nakita nyo itong mga keywords na ito, alam agad dapat ninyo na nangangahulugan yan ng plus or addition. Kapag naman ang keywords ay subtraction minus the difference of less than, ang operation ay subtraction or ang symbol ay minus. Kapag ang keywords ay multiplication times product of and twice, nangangahulugan niya ng multiplication or ang symbol ay times. At kapag division divided by quotient of ratio of, nangangahulugan niya ng division o ng symbol na divided by. Maging aware at kilalaning mabuti ang mga keywords na associated sa bawat operation dahil kailangan niya sa pagta-translate ng word phrases into algebraic expressions and algebraic equations or vice versa. And, Huwag ding kalimutan, pag nakita ang symbol na ito, ang mga keywords ay is equal to, equals, is the same as. At yung iba pang ginamit na samples kanina doon sa inexplain ko. Ngayon, punta tayo dito. Translation to algebraic expression and vice versa. So, Kapag nakita nyo itong mga verbal expressions na ito gaya ng 5 plus R, the sum of 5 and R, 5 increased by R, at ita translate nyo siya into algebraic expression. Kahit na tatlong paraan siya isinulat, isa lamang ang ibig sabihin niyan sa algebraic expression. Ang ibig sabihin niyan ay 5 plus R. O pwede rin mabaliktad, R plus 5. Kasi kapag addition naman, pwede magpalit ng position ang addends. O, ba May tatlong paraan na isinulat siya sa verbal expression, pero kapag ginamit mo ay algebraic expression, isang paraan mo lang siya isusulat. Paano naman kapag ang given ay algebraic expression kagaya nito? 3 times m plus 16 at gagawin mo siyang verbal expression. So, pwede siyang isulat na ganito. 16 is added to thrice a number. Actually, isang paraan lang yan ang pagsusulat ng verbal expression kapag ang given ay algebraic expression. May iba pang paraan kung paano yan isulat gaya ng 3 times m added to 16. Pwede yon. Pwede rin naman na mauna yung 16. Halimbawa, 16 is added to the product of 3 and M. So, kapag verbal expression, marami talagang paraan kung paano siya isusulat o sasabihin. Pero kapag algebraic expression, ay mayroon namang isa at simpleng paraan kung paano siya maisulat. Paano kapag translation to algebraic equation and vice versa? Ito ang example ng verbal equation. A number plus 3 is 15. So, paano siya isusulat sa algebraic equation? Y plus 3 equals 15. So, yung word na number ay nirepresent ng letter Y kasi siya ay variable. Hindi pa alam ang value. Plus ay nangangahulugan ng addition. Kaya ando ng addition sign. Then 3 
Ang is ay nangangahulugan ng equal. And then, ayun yung 15. Paano naman kapag algebraic equation ang given? V minus 6 plus 12 equals 15. Paano siya isusulat sa verbal equation? So, eto ang isang pwedeng paraan para siya isulat. Difference of a number and 6 plus 12 is 15. Saan ang galing yung difference of a number? Eto yon. Yung difference ay dahil nandito yung minus sign sa nangangahulugan na subtraction. And yung number na word ay mula doon sa V. And inilagay yung 6. Then, eto yung addition sign, kaya nilagay ay plus. And then, eto yung 12. Ang equals ay nirepresent ng is and then 15. So, may iba pang paraan kung paano ibigay o isulat ang verbal equation na ito. Pwede rin na a number or number minus 6 plus 12 equals 15. Pwede rin yun. O kaya, pwede rin 6 subtracted from a number plus 12 equals 15. Pwede rin yun. So, maraming paraan. Basta hindi mawawala doon sa uh, kahulugan noong given na algebraic expression or algebraic equation. Kaya nga sabi ko, mahalaga na alam nyo yung mga keywords na associated or related sa bawat symbols and also yung mga involved na numerals and variables. So, that's it. That's our topic for this week. I hope alam na ninyo kung paano mag-translate ng word phrases into algebraic expression, word phrases into algebraic equation, o yung kabaligtaran. So, dahil tapos na, huwag kalimutan mag-comment, hashtag your full name, hashtag algebraic expressions and equations, at sagutin ang mga ito. Ano ang kaibahan ng constant sa variables? At ikumpara ang algebraic expression sa algebraic equation. So, manatili sa loob ng bahay, maging malusog at gawin ang dapat gawin para lalong matuto at maintindihan ang mga lesson sa bawat subject. So, God bless everyone. See you once again next week para sa susunod nating lesson sa mathematics. Bye! Thank you.